kumpirma ng Armed Forces of the Philippines na ginagamot dahil sa Post-Traumatic Stress Disorder o PTSD si Winston Ragos, ang dating sundalong binaril ng isang pulis dahil sa paglabag di mano sa lockdown. Kwento ng kanyang ina, pinauwi raw ito ng psychiatrist nung dalhin sa ospital dahil baka mahawa ng COVID-19. Nakatutok si Marisol Aburaman. Siya si ex-corporal Winston Ragos, ang dating sundalo na nasawi. Matapos barili ng pulis malapit sa isang checkpoint sa barangay Pasong Puti, Quezon City. Naging miyembro si Ragos ng Philippine Army noong March 2010 at matagal na destino sa Bicol. Noong 2014, dalawang buwan siyang na-assign sa Lanao Province. Pero makalipas ang ilang buwan, nakitaan daw ng kakaibang pag-uugali at kilos kaya sumailalim sa counseling. Hanggang sa makonfine sa AFP Medical Center sa Viluna noong March 2016. Nag-undergo siya ng treatment at nag-improve naman siya. However, hindi na... Uh, kumbaga, hindi na siya fit para bumalik sa frontline or magstay sa armed forces. So although nag-improve siya, he was discharged from the service. Pitong taon at tatlong buwan naglingkod si Rago sa AFP bago isinailalim sa complete disability discharge o natanggal sa serbisyo dahil sa post-traumatic stress disorder. Itunuring daw ng AFP si Ragos na retirado kahit dalawampung taon dapat ang mandatory requirements sa AFP para makapag-optional retirement. Kaya nakakatanggap siya ng pension. Ayon sa AFP, December 2010, hinihinalang nagkaroon ng post-traumatic stress disorder si Ragos matapos ang pag-atake sa isang detachment sa Bicol kung saan isa siya sa mga nagbabantay. Konti nang na-overrun yung detachment na yon, konti nang na... Konti na silang naubos doon sa detachment na yon. Nalulungkot man sa nangyari, naging oportunidad daw para sa AFP na tingnan kung ano pang tulong ang maaaring ibigay ng gobyerno sa mga kabaro nilang gaya ni Ragos. Sa ngayon daw kasi, pension at serbisyo sa Veterans Memorial Hospital lang ang mga benepisyo ng mga retiradong sundalo. Ang commanding general ng Army, pinapakanbas na niya, pinapareview niya na yung polisiya kung ano pa ang pwedeng itulong ng Army sa mga katulad ni... Retired Corporal Ragos. Ang nanay ni Ragos talagang nagdaramdam sa pangyayari. Bilang isang ina, ibinuhos daw niya ang pag-aalaga sa anak mula nang ma-discharge ito sa serbisyo noong 2016. Wala lang talagang pagkain lang naman kailangan niya. Hingi. San sigarilyo, ganun lang po. Ramdam mo ang mapagod pag kung tutulog ka na pero... Yung ano kailangan mong maging malakas. Kwento ni Merlin, dalawang linggo bago nangyari ang pamamaril, dinalaraw nila sa Veterans Memorial Hospital si Winston para sana ipakonfine. Pero pinauwi raw ng kanyang psychiatrist. Ayaw po ng doktor kasi puro in ko baga ma'am ngayon yung ano. Puro COVID. Ko COVID ang nandoon. Eh may posibilidad dito ba? Binigyan lang ng tusok. May injeksyon at saka ano, dapat babalik. Eh, hindi ako makabalik. Patuloy namang iniimbestigahan ng QCPD ang insidente at nangako magiging patas. So, umailalim na rin daw sa debriefing si Police Master Sergeant Daniel Florendo Jr., ang pulis na bumaril kay Ragos. Nalaman ba ng, ng team ni Sergeant Florendo na medyo may tama po siya o may mental disorder? Kasama yun sa kinukonsider natin sa, sa investigation. Tingin ko naman, hindi, hindi siguro masabi na uh, hindi pinansin. Pinansin niya, kaso lang, kaya nga siguro hindi kaagad siya, hindi kaagad niya binaril. Naisam pa na ang reklamong homicide laban kay Florendo. Nakausap siya ng GMA News kanina, pero tumanggi na siya magbigay ng komento sa nangyari, ay na rin daw sa payo ng kanyang abogado. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Horas.